Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. Sie sehen über mir ein Werk des französischen Künstlers Christophe Formery. An jedem Tag der Ausstellung bis zum 5. März lese ich vor einem ausgewählten Werk der Ausstellung Auszüge aus meinem neu erschienenen Buch 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Heute Santa Maria de Loica, Puglia, Freitag, 13. März 2020. Aus der Schlucht des Steilufers dringen die Stimmen von Möwen und Tauben zu mir empor, ich wende mich dem Land zu, klettere den Hang hinauf, über das Mäuerchen zurück in den Garten. Dort durchstreife ich die lichten Wege, signiert mit den Schattenschriften der Äste und Zweige, die permanent ihre Formen ändern, bedingt durch den langsamen Lauf der Sonne und den heute eher ruhigen Wind, entzieht sich diese Bewegung aber weitgehend meiner Wahrnehmung. Am Haus angelangt beginne ich damit, den uralten Backofen auszuräumen, ein aus Bruchstein aufgeschichtetes Haus. Wir möchten sehen, ob es gelingt, ihn wieder in Stand zu setzen, um Brot und Pizza darin zu backen. Nachdem ich dorniges Gestrüpp herausgezogen habe, krieche ich durch die enge Öffnung hinter dem kurzen, spitz übergiebelten Vorraum. Dieser dem Garten zugewandte Steinkasten sorgt für die notwendige Distanz zwischen der brandgefährdeten Trockenheit der Bepflanzungen und der Glutkammer mit ihrer provisorischen Türe, einer verrosteten Eisenplatte. Mit Hilfe einer stillosen Besenbürste kehre ich den Innenraum des Steingewölbes aus. Es dauert eine gute Stunde, bis Boden und Wände so weit freigelegt sind, dass darin Risse sichtbar werden. Die enthüllte Innenverkleidung der Brennkammer offenbart Beschädigungen und einige Lücken. Vorsichtshalber telefonieren wir mit dem Vermieter und erhalten grünes Licht. Ich denke, wir können es riskieren, den Ofen anzuschüren. Aus dem struppigen Hang vor der Gartenmauer und aus allen Winkeln des Gartens haben wir Äste und Zweige herbeigeschafft. Bald erhitzt und trocknet ein mächtiges Feuer das Ofengewölbe. Es dauert einige Stunden, bis sich darin backtaugliche Temperaturen entwickeln. Ich installiere mich vor dem lodernden Feuer. Wenn wir keinen Besuch hätten, wäre ich jetzt sicher nackt, denn der Ofen verströmt eine starke Hitze, aber auch in der Badehose fühle ich mich wohl, habe meinen Schreibtisch in Sichtweite des Feuerschlundes gestellt, behalte das nun aus zahllosen Ritzen dampfende Gebäude im Blick. Schleudergeräusche entweichen der Waschmaschine, mischen sich in der angrenzenden Außenküche mit Utes Musak. Diese Bezeichnung für musikähnliche Geräusche hat mir mein Freund Christoph erläutert. Sie steht für die Berieselung mit akustischen Ereignissen, denen wir, ohne darum gebeten zu haben, mitunter in öffentlichen und kommerziellen Umgebungen ausgesetzt werden. Benannt ist diese Form der akustischen Umweltverschmutzung nach einer amerikanischen Firma, die seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts unter anderem durch das Herstellen und Verkaufen von sogenannter Gebrauchsmusik bekannt wurde. Vor einigen Jahren wurde Musak von dem Unternehmen Food Media aufgekauft. In Intervallen wechselnder Länge entströmt nun diese Gebrauchsmusik Utes tragbarem Telefon. Seit Stunden schon versucht sie vergeblich, Informationen zu ihrem gebuchten Rückflug nach Deutschland zu ergattern. Am frühen Abend trägt Uta 
die frisch gekneteten Teigleiber der Brote, Pizze und Kuchen herbei, um sie in den viel zu großen Ofen zu schieben. Alles gelingt. Das Brot, in dem wir auch Maismehl verarbeitet haben, gerät ein wenig kompakt und zeichnet sich durch ungewöhnliche Geschmacksnuancen aus. Direkt vor dem wärmenden Ofen finden wir die Muse sofort einige der frisch gebackenen Schätze zu verspeisen und öffnen dazu eine gute Flasche apulischen Weines. Aus den Tischgesprächen ziehe ich mich nach einigen Stunden zurück, nehme meinen kleinen Schreibtisch mit ins Schlafzimmer. Dort übersetze ich noch die Bildunterschriften für den Katalog. Thank you.